Hello, good morning teachers. Today I am going to introduce you a new application so which we can use to create slides using your mobile phones. Okay. So, I have tried a few apps I have tried a few apps and I have tried a few apps This is a Google product Okay, so we have to do first You have to go to Play Store Okay, Play Store is the same Now, we have to get this application Now, we have to install this application यान अदर ऑलरेडी इंस्टॉल चाहिए तो करेंगे अदर उन डा आना वड़ा अपडेट इन्हों मात्र में वाला वो रे इनफॉरमेशन मानना है कन्दा ओके नी यान अदर एंगेने वर्क किया मैं इन्हें कांड चेरा ओके आ आप एंडेल ऑलरेडी इंस्टॉल डान ये कांडना मन्ने कलर ले कांडन ना दाना स्लाइड्स अदा आने नम्बरे आप आ आप ले क्लिक किया पे क्लिक किए बा आप इंगे ना ओपन आओ ओपन आओ बा इवडे न्याने इंडा आईडी वच्चे टाना लॉगिन चेय दे करना द इवडे ये मोले कांडन ना ये मोन लेफ्ट साइड ले टॉप ले कांडन ना मोन बार में अमर्ती करने ना मुक्के अकाउंट्स मे� इधर एंड अच्छा एंड फोन आना अब तो उन्होंने कोड अदर लाख कॉन्स गाने की ना द अब जाने एंड अकाउंट आना अली यूज़ी की ना द ओके इनी इधर ले अंगने एक पुदीय स्लाइड क्रिएट किया मैं नॉलेज ने जान कांड चला ओके इधर ले बड़े थारे बॉटम साइड लोग प्लस बटन गाना आ प्लस बटन ला मरता प्लस बट ला मरत Choose a template, new PowerPoint file and new slide file. Okay. Choose a template means in built type to correct carrying a Google slide lender. That's what I'm going to do. I'm going to click here. I'm going to correct in built type to the slides. I'm going to select here. Okay. That's what I'm going to do. Random to option new powerpoint file அது கல்த்தியா அது ஐரிக்கும் நான் கொருச்சுங்க வடி நீங்கள் அட்வைசியா கார்ண நம்க்கு நம்மட இஷ்டத்தின் டைப்பியாம் பெட்டுந்தானது அப்ப் பங்கன வரும்போ நம்க்கு இங்கனை வரு விண்டை யானு கிட்டா இதில் பரையின்ன स्टारेन सेलेक्ट किया जाएगा ना फिर जब डबल टॉप इधर इन्हों का टाइटल ऐड किया मिलता है मॉडल सेलेक्ट किया डबल टॉप इधर है वाला टाइटल ऐड किया मिलता है ओके इन्हीं इधर व्हाइट कलर लाना ना हमको डिफ़ॉल्ट टाइटल है बिक्या इन्हें आदमी ने कलर चेंज ही नहीं किया ये लेफ्ट साइड का टॉप कोरे टीम गल इधर अवेलेबल आई टोल लगा लिस्टी नेट स्लावा इधर वन डाले टाइम लगा ना दे ओके अब इंगेने कोरे टीम गल इधर लिस्टी का टीम इल कलर का वाला नहीं डे नेट स्लावा इधर वन डाले कुछ चलने को एटीएम क्या ना फिर इधर इंगेने स्टंप वाले टीम गल ना हम क्लब बिगे अब आ टीम गल इधर ना ह ये मरीना इन वर्ड में टीम है आ टीम सर टी दो अब आ टीम अप्लाई चाहिए दो करना तो नम्बर नए तो वाइट कलर लेने दो ये कर रहा क्या मारे इन्हीं जाने इधर लेंगे ना टाइप ही हम इन दोनों का आने चाहिए दरा कॉटेड फर्स्ट नम्बर लोग बोलने टाइप ही टाइप ही इंबा डबल टाइप है ना अपन स्लाइड दिया मित्र ये डबल टाइप है ना समय इधर मॉडल ले नम्बर का ये ए एन वर्ण ने एक ऑप्शन कर टिया देगा ना आदि लोग ने क्लिक किया आदि लोग क्लिक किए इंबा नम्बर का ये फ़ॉन्ट इंडे ऑप्शन्स ले बिकी फ़ॉन्ट इंडे कलर टेक्स्ट इंडे कलर अंगने ए दो वर्ण इंगले नम्बर को बोलने इधर साइज़ इन वर्ण ने फ़ोन इन्हें साइज़ को उठाने को रखें ना वाला तो वो लोग ने कोटेंसिया मुड़ते हैं ना कोर्केंसिया पिन ने इधर बोल्ड आकर 
പിന്നെ അണ്ടർ ഇൻറ്റാലിക്സ് ആക്കാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ സ്ട്രൈക്ക് വരുത്താൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമൂഹം സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാപ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ക്യാപ്സ് മാത്രമേ ടൈപ്പ് ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപ്പും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഒക്കെ നോർമൽ കേസും അപ്പോൾ ഞാനത് ടെസ്റ്റ് അടിക്കാം ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കണ്ട ഞാൻ അടുത്തത് അവിടെയും ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുക്കുക അവിടെ ഞാൻ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ കോട്ടേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടം സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൽ പ്ലസ് കണ്ട ആ പ്ലസ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനത്തെ ലേ ഔട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ലേ ഔട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഹെഡിങ്ങും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുള്ളറ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സും ആണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഞാനത് പേജ് ടു എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബുള്ളറ്റഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാരഗ്രാഫ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് പേജ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് ബുള്ളറ്റഡ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബുള്ളറ്റഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബുള്ളറ്റഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്പേഡ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിപ്പങ്ങൾ മാറ്റാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ വലിപ്പത്തിൽ മതി കാരണം പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം തന്നെയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വൺ ഇപ്പോൾ ലൈൻ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നെക്സ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് വന്നോളും അടുത്തത് ലൈൻ ടു ടൈപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നായി കോട്ട് പിന്നെ ഇത് ബുള്ളറ്റഡ് ആയി ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല കാരണം മൊബൈൽ വർഷനാണ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൂടുതൽ വർഷൻസ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ഇത് മൊബൈൽ വർഷനാണ് ഇതിൽ അനിമേഷൻസ് പോലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഓട്ടോ സേവ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് രീതി മറ്റേ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പോലെ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എടുത്തു ടൈറ്റിൽ മാത്രം ഉള്ളത് ടൈറ്റിൽ മാത്രം എടുത്തു അവിടെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മളിത് പേജ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഹെഡിങ് പേജ് സോറി പേജ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പേജ് ത്രീയിൽ ഒരു ഇമേജ് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇമേജ് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മോളിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ട ആ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്താം അമർത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ടേബിളുണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമേജ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രം ഫോട്ടോസ് വരും ഫ്രം ക്യാമറ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഫ്രം ക്യാമറ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത
ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഫ്രം ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫ്രം ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു ഇമേജ് വേണ്ട ആ ഇമേജ് കൂടെ ഇൻസെറ്റായി ആ ഇമേജ് ഇൻസെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ കിട്ടും നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഏത് സ്ഥലത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി ഇടാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇമേജ് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്തു ആ ഇമേജിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വയ്ക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഒന്നും കൂടി പ്ലസ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് വരും ആ ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്കിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ ഈ എ എന്നുള്ള സിമ്പിളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കളർ വരും വൈറ്റ് കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ശേഷം പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ബേബീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് കളറൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈസ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ബേബീസ് എന്നുള്ളത് വലുതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ബോൾഡാക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റോയും എത്ര കോളവും ആണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് റോയും കോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇൻസെറ്റ് ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ആവും ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് എങ്ങനെ വേണം സൈസ് പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ബുള്ളറ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും കളർ മാറ്റി വൈറ്റ് ആക്കുക കാരണം ബ്ലൂവിൽ വൈറ്റ് ആണ് കുറച്ച് ഒന്നും ഇടുപ്പം കാണാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അത് റോവൺ എല്ലാത്തിനും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാവരും നന്ദി മനസ്സിലാക്കണം റോ ടു അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയും ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് ഇനി ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ശേഷം അതും ഞാൻ ഒരു ബ്ലാങ്ക് എടുക്കാം വൺ കോളം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പേജ് ഫൈവ് അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഷേപ്പ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഷേപ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ ഷേപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഷേപ്പിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം സൈസ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെയും ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡായി ഇനി സ്ലൈഡിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സേവ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സേവ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് വേണോ ഡിവൈസിലേക്ക് വേണോ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ സേവിംഗ് ആണ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സേവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഡിവൈസ
ओके ड्राइव Present on this device in the Chagana the Arikin and other Karanam Anamada Google Meet Lisa Yimbo Namada presentation presenting optionally. A presenting optional poet Namaka presenting Chagana Samet, present on this device on a Chamadi. Up with the Namada screen link in a load item automatic editing in a null. Namaka tap it in a next leg you go, add the tapil, idilabo, add the tapil in a room, in a room. Angana Namaka is a present diameter. Okay, for the screen presentation, automatic item out of the view icon. In the number of slack and our important cardium either working chain of the live item live in the number local item online at an chain of the number of the letter each chain of the lump save yet put another where a dura la or staratan upper network speed is in an entire dependent chain. Okay, local title is the same. Got it. Now, we have a slide created. We try it. Okay, we have options. We have options. Try In case we have a mistake, we undo redo options. Okay, we have a Okay. In it, undo cheese with the kitchen and redo cheese. Got it. In a meeting, the present year on Nokia, meeting present year and angle, present to meeting in the Nodaka, up a meeting ID. So, number on meeting create another, meeting ID, meeting ID the last word Kodukuna Gari. For number Kore meeting, number pattern day is under meeting ID and then all ID in a meeting at a quarter, join Kodakamadi, up a meeting automatic at a presenting cheese. Okay, and then we'll try it. Okay, thank you, teachers. So, I explained this everything in Malayalam because uh, everyone should learn it. That's why. And one another important thing uh, uh, in local languages for typing in local languages, it is little difficult. So, for science, maths, and other teachers, other than language teachers, except English, they can use it properly. For uh, Malayalam, Sanskrit, Hindi, etc. So, they need additional something to do it in typing in their own language. Okay, thank you, teachers. Thank you.